Viajar por Aragón con Carlos Díaz. Y hoy en Viajar por Aragón tenemos también ruta de celebración, porque hoy es el Día Europeo de los Parques. Vamos a centrarnos en ello con eh, Carlos Díaz, que nos atiende desde Viajar por Aragón. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, José Antonio, encantado de estar aquí contigo. Porque estamos en el día, como digo, de los parques naturales en Europa, o el Día Europeo de los eh, de los parques natura naturales, y enseguida vamos a recorrer los cuatro que tenemos en, en Aragón. Pero antes, bueno, estoy, este día, esta jornada, esto del Día de, claro, nos tiene que invitar también a la reflexión, ¿no? Eso es, totalmente. Mira, yo, yo ahora estoy de, de viaje de negocios. Eh, siempre que me muevo, siempre que repito destino y han pasado unos años, ves cambios, ¿no? Ves el impacto del ser humano, ves cómo las ciudades, las grandes urbes van comiendo terreno al, al entorno natural, que realmente es el original, el auténtico, el, 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 en el que estamos viviendo, ¿no? Y, y bueno, eh, esto conlleva que a finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, se decide el ir protegiendo ciertos, cierta parte del territorio, como ya pasó con los parques nacionales, y en un segundo pel, peldaño los parques naturales, pero no menos, menos importantes, solo que la gestión es distinta, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos sean, son muy necesarios, yo creo que esto es indispensable para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de paisajes como como deberían ser en su entorno natural, sin ese impacto del ser humano que, que cada vez es más notable. Y, y bueno, uh -huh. bienvenidos sean. Aquí tenemos cuatro en Aragón. Sí. Eh, la verdad es que es un lujo. Ojalá hubiera alguno más. Yo sé que hay algún proyecto por ahí, que si, si la zona de los Monegros como zona esteparia... Eh, bueno, hay proyectos siempre, pero de momento son cuatro y los vamos a mencionar cuando quieras. Venga, ¿por, eh, ¿por cuál quieres que empecemos? ¿Cuál te parece? Mira, pues por seguir una, un orden eh, geográfico, vamos a ir de, de sur a norte. Uh -huh. Empezamos en el de la provincia de Zaragoza, que es el Parque Natural del Moncayo. Eh, todos conocemos el Moncayo. Claro. Eh, todos, ¿no? Porque al final, cuando cruzas el Valle del Ebro en una dirección u otra... Sí, de, de una manera u otra, sí. O de, o de paso, o porque hemos ido en alguna ocasión, lo conocemos, claro. Eso es, el monte solo que le llaman, porque uh -huh. ese, ese refrigerador del Valle del Ebro... Bueno, pues no es solo un, un monte elevado de, de más de 2.300 metros, sino también es un entorno natural eh, bastante interesante que abarca cuatro comarcas, la de la Aranda, Campo de Borja, Tarazona y el Moncayo. Eh, y bueno, su altitud entre los 600 metros y los 2.300, pero ¿qué tiene de especial? Bueno, pues que podemos encontrar, aparte del bosque mediterráneo, tan típico de estas zonas de, de interior también de Aragón, robledales, eh, fíjate, no estamos hablando de Pirineos, estamos hablando del Moncayo, Robledales y Alledos. Y el Alledo, sin duda, para mí es la ruta estrella, la ruta del Alledo de Peñarroya. Es un paseo precioso en cualquier época del año, pero ya si lo hacemos en otoño es una auténtica maravilla. Y vamos al siguiente, tiramos para arriba, ¿no? Seguimos hacia el norte, eh, antes Venga. de llegar a los Pirineos, zona prepirenaica, el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, claro. que se llama así... Porque no hay que olvidar que esta sierra, la peculiaridad del buque insignia, posiblemente sean las zonas de los barrancos, los cañones. Eh, los primeros que se adentraron en ellos para practicar el barranquismo fueron los franceses, todo se ha dicho. Y luego es verdad que ahora es, es un motor económico de, de la comarca del Somontano, aunque abarca muchas más porque hablamos de un parque natural de 50.000 hectáreas, ahí es nada, es mucha extensión. Entonces también toca comarcas del Alto Gallego, Sobrarde y La Hoya de Huesca. Pero principalmente hay que hablar del Somontano de Barbastro. Aquí, eh, bueno, el, el tipo de vegetación y fauna y flora es principalmente matorral y bosque mediterráneo, ese pino mediterráneo y demás. Eh, pero bueno, es un no es solo el entorno natural. Aquí también me llama mucho la atención esa combinación eh, patrimonial románico, por un lado pinturas rupestres, por otro, eh, ya hablamos de prehistoria, y bueno, y si queremos invitar a los oyentes a hacer una ruta, pues vamos a ir a lo seguro y la ruta de las pasarelas del río Vero, yo creo que sin duda es el buque insignia de, esta, de este parque natural. Bueno, venga que nos queda la mitad, los eh, dos que nos quedan además en los Pirineos. El Posets Maladeta uh -huh. y el Parque Natural de los Valles Occidentales. Empezaremos con el del Posets Maladeta, que a mí me encanta. A ver, eh, para los que vivimos en el Llano, en Zaragoza o cercanía, es el que más distancia tenemos, eh, pero realmente merece mucho la pena llegar hasta allí, llegar hasta el Valle de Benasque, eh, los llanos del hospital, porque toda esa zona es un entorno eh, pirenaico de alta montaña. Si realmente queremos disfrutar de la alta montaña, de ese bosque de coníferas, de ese entorno natural, cumbres nevadas, y allá al fondo, al fondo perdón, el aneto, esos 3.400 metros, 3.404 sobre el nivel del mar, 
realmente ese es el lugar indicado, es el más alpino de todos los parques naturales que tenemos y realmente merece la pena. Como ruta para adentrarnos, para en un día tener una, un conocimiento algo genérico de este entorno natural, la ruta del Forao de Iguas Yuts, a mí me encanta. Es sí. una serie de cascadas, es ascendiente, eh, vamos adentrándonos en Alto Pirineo y al fondo en todo momento el glaciar del Aneto, que es una maravilla. Venga, y cerramos. Último cuarto de los parques naturales de Aragón. Pues el Parque Natural de los Valles Occidentales, en el otro extremo de los Pirineos, ya en la Jacetania, eh, casi lindando con Navarra y con Francia al norte, eh, la comarca de la Jacetania, y encontramos un parque natural de 27.000 hectáreas. Ahí es nada. Antes hablábamos de 50.000, bueno, es que 27.000 sigue siendo una burrada. Es decir, son entornos protegidos súper extensos. Eh, se encuentra entre unos 900 metros y 2.700 de altitud sobre el nivel del mar. Y bueno, aquí lo que tiene son esas formaciones, esos valles de origen glaciar. Eh, visitarlos con un geólogo es pasar horas y horas escuchando eh, la, la creación de estos entornos naturales que los vemos ahí tan mm. estáticos, eh, tan inertes, pero en realidad son entornos vivos, no solo que en millones de años. También cuenta, por supuesto, con un montón de monumentos megalíticos. Eso es una maravilla también, eh, el que le gusta la prehistoria. Mm. Y bueno, como ruta bonita, y yo creo que la habréis visto en redes sociales porque ahora se ha puesto muy de moda, es la ruta de aguas tuertas. Ajá. No hay que confundirla porque por el Valle de Arán en Cataluña hay otra, uh -huh. eh, pero esta es la ruta de, de aguas tuertas del de, Valle de Hecho, eh, la jacetanía y realmente bonita incluso para tener familia y con los más pequeños. Pues eh, fenomenal para celebrar ese Día Europeo de los Parques, nuestros cuatro parques eh, naturales a los que nos hemos acercado de la mano de Carlos Díaz de viajar por Aragón. Muchísimas gracias, Carlos, y hasta la próxima ocasión. Un abrazo. Siempre un placer. Un saludo. Un abrazo.